we are back here at Paradise Island. Today, I'm gonna try their signature dish, which is the, they call it the Paradise Golden Harvest. So it's made out of clams, uh, squid, shrimp, and the crab, and also the blue marlin fish. Now where's the blue marlin fish? There you go, the blue marlin fish. Let's try the blue marlin first and see how it tastes like. It's bonus and it's amazing. Um, juicy, a little bit uh, hard of the texture. Let's try the squid. Mm, the squid tastes like squid. Now let's try the clam. I haven't tried eating this food before. This is my first time eating this. So, let's try. Oh my god, oh, amazing food. So again guys, this is their golden uh, harvest, as they call it. And again, don't forget to subscribe to my channel, it's Ivan the Traveler, because uh, the taste of this uh, golden harvest is just a mixture of uh, different type of seafood, good for three people. So on our next dish is the uh, seafood basket, it's good for three. Now, um, moving on to the seafood basket, we have the squid. Um, fried squid and some veggies. Uh, this is cabbage, pepino, fried eggplant. What's this? A banana? This is a banana? Okay. Oh, they also have, what's this? Oh, it's a fried carrot. And this is a fried shrimp. Now, this is also one of their signature dish. Uh, again, the seafood basket, good for a treat. so good uh, oh and um, right now I'm drinking the uh, their shakes so they offer different types of shakes that you can mix and blend this is the avocado melon shake um, I think it's good I, I can't say anything bad about this food it's, it's just good that's it a durian flavored milkshake Oh my god. I'm already getting full and I haven't even finished half of my dish. So that's definitely durian for you. You, um, you definitely want to try 
whitish. So if you like durian, um, as, a, as a milkshake, um, we offer that as well. So I can't say anything bad about this. The price is good for how much they are including in the food, in the basket. And that's it guys, so if you want to go here at Paradise Beach Resort or Paradise Island Resort, then uh, this is what you will get for their signature dish. It's amazing, it's worth it, and you definitely want to go over here at Paradise Island. Hi travelers, so nakita niyo yung um, sorry kumakain pa ako <laughs> so uh, yeah, nakita niyo yung mga fire dancers ng Paradise Island Park and Beach Resort so meron din silang mga fire dancers now uh, may, mga, may video rin ako ng Kamaya Coast na, na sumasayaw yung mga fire dancers so yeah apparently hindi ko naabutan yung ano eh yung mga kumakanta nila pero may kumakanta sila dito mga around 5 pm may mga kumakanta sila and then after nung kumakanta may 3 um, 3 times na saseo yung uh, yung fire dancers kasi um, well yun yung night type dito at saka ang ganda um, so yun nasa left side ko may kita mo beach yan yun yung, yung beach ko kanina and um, pag tumi ka sa likod ko yeah di ba Kulit dito sa Paradise uh, Paradise Island uh, Ang ganda siya uh, Too bad hindi siya masyado I'm not sure kung masyado siya Kung kilala siya sa Manila pero Pag pumunta ka dito sa Samal Island Maganda siyang puntahan Hindi kayo magsisisi Sarap din yung food nila Katsod ng uh, food vlog ko Napin nyo na lang dyan May link ako dyan I'm not sure if I'm gonna include it here But meron na akong lang link Anyway Ayan um, Paradise Island um, Sana may ganito sa Manila Nakakalungkot na ang puro black sands yung around Manila. Uh, ganda talaga ng Pilipinas guys. So, I mean travelers. Ang ganda talaga ng Pilipinas travelers. It's just uh, an amazing island. Madami tayong kalikasan. Kaya yaman sa kalikasan. Um, you, if you hate the Philippines, I suggest that you go outside Metro Manila kung saan city ka man and explore. Uh, yung magagandang kalikasan ng Pilipinas and maybe you're gonna fall in love to our country or if you're a foreigner then you're gonna fall in love in our, with our country ang dami pupuntang mga foreigners sa bansa natin and tayo naman alis tayo ng alis well of course depende sa tao kung gusto ng beach or gusto nyo ng city um, ayan so imagine mo to galing akong koron nung past few months and galing ako ngayon punta ngayon ako ng Samal Ganda. Ganda lang talaga. Anyway, I'm gonna enjoy the night guys. I mean, I'm gonna enjoy the night travelers. And if you are planning to go to Davao, then go to Samal Island. You're not gonna regret it. You're gonna definitely love this. <clears throat> You're definitely gonna love this paradise. Maganda umaga. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, hello travelers, good morning. Punta kami ngayon sa harap ng beach. Papakainin namin ang mga fish. Uh, sikat daw to dahil uh, dito makikita yung mga... Well, napakainin na yung mga fish so maraming lumilitaw sa umaga. Uh, so right now it's 6 a.m. Uh, sinabi sa amin ni Kuya kahapon yung guard doon, six, around 6 yung uh, pagpapakain ng isda so uh, let's see uh, tignan natin kung uh, maganda nga itong pakainan ng isda dito sa Paradise Island Park and Beach Resort ayan wala pang wala pang tao ngayon sa Paradise Island and Resort kasi masyado pa maaga ayan so, uh, nalimutan ko sabihin sa inyo, mamaya re-reviewing ko yung sands ng Paradise Island. Ngayon, kapag nandito ka sa uh, 
restaurant nila, sense pa rin yung makikita mong nilalakaran. Ayan, kung makikita mo, uh, fine na fine yung sand. Ayan, fine na fine yung sand. Oh. So, pinong pino yung sand nila. Ayan, ayan, ayan. So, walang bato. Uh, comfortable siya. Walang discomfort sa paa. So, ngayon, uh, susunod na part nito, papakita ko naman sa'yo yung bandang shore. Kung ano yung tsura ng sand. So, so ngayon, it's uh, again 6am and dito sa likod ko yung uh, pakainan ng isda. So, so, yung pakainan ng isda ay eh, katabi lang nung, nung uh, beach. So, kung pumunta ka sa dulo ng part ng beach ng uh, Paradise Island, makikita mo yung uh, yung fish, mga fish na to. So, liga, hanapin natin si Kuya na magpapakain sa isla. So, hello travelers! Ito na yung mga fish na inihintay nyo. Uh, ayan, ang dami nila. So, kung lalapit ka, tignan mo yung mga fish. Ano namang ipin yan, di ba? Ayan, magpapakain tayo ng fish. Uh, hopefully, hindi naman siguro uh, ano yan. dito, pwede ka na rin magpa food spa at lagyan mo lang ng bread ang iyong pa ayan, sobrang dami ng uh, isda uh, as you can see and nagpapa food spa ganyan so kung gusto mo ng nakakakiliting food spa, dito ka lang sa Paradise Island Fish Food Spa area <laughs> Paradise Island Park and Beach Resort So, ito na pinakihintay nyo I-reviewin ko na yung sands nila At titignan natin kung may laban ba to Sa Burakay at sa ibang magandang lugar Dito sa Pilipinas So, let's start So, ayan So, pag tinignan mo yung gilid ng sand Ng, uh, ng Paradise Island Bali, actually, nalimutan ko Sabihin na na dalawa yung ano, uh, dalawa yung beach nila dito separate ng isang parang daanan ngayon nandito tayo sa unang beach nila sa harap, sa harap ng restaurant uh, makikita mo na mas fine yung sand dito compared sa kabila ayan um, medyo brown siya, nak dirty cream or dirty white, ayan medyo dirty white siya and may mga onting pebbles onting uh, stones or corals na sira-sira or shells ayan may, uh, may chance na onting discomfort pero um, nililinis nila to nililinis ng may nagbe-maintain ng beach nila dito which is really good kasi yung yung ibang resort na nakita ko wala silang tagalinis ng, na, ng beach nila uh, kung makikita mo sa likod ko ayan si si kuya eh, nililinis niya yung mga basura so minimaintain talaga nila yung beach dito sa Paradise Island uh, which is good uh, ito yung ini-encourage ko sa mga resort eh, na sana linisin nila yung mga beach alisin nila yung mga bato yung mga shells para din sa mga taong takot sa mga mga bato-bato or mga shells ay eh, mahilinis at walang discomfort sa mga taong na yun, naliligo so walika, punta tayo ngayon sa, sa tubig dun, maghanapin natin yung sands dun actually hindi siya hindi ko... So yung kinukuha ni Kuya kanina is puro dahon lang. Uh, 
or anything na necessary siguro na hindi nakakatuwa sa beach na to pero anyway, uh, likat, puta tayo ngayon sa sand nila medyo inconsistent yung uh, sand nila fine na fine talaga pag nandun ka sa restaurant eh. pero pag lumalayo ka sa bandang uh, malayo na na part ng beach nagkakaroon na na medyo malaking bato pero hindi naman ganun kadikit-dikit pero pinong-pino pa rin likat, tignan natin Compared dun sa sa restaurant kanina, eh pinumpino siya. Dito, ayan, medyo uh, halo-halo. May mga may kita kang... Uh, medyo may mga halo-halong, uh, again, uh, shells or coral parts na beach. So, hindi na siya pinumpino kung may kita mo. Ayan, oh, medyo bobo na siya. Wala siyang discomfort or may onting discomfort. Uh, but still, It's not enough to uh, uh, not, not enough for you to not love the beach. Makakapag-swimming ka pa rin. Makulay pa rin siya, puti siya, hindi siya brown. I mean, hindi siya black. So, uh, ayan. And nag-swimming din ako. Nakita ulit ako ng jellyfish. Malita jellyfish, kulay brown. Uh, usually, ang brown jellyfish are, are safe. So, don't worry about that. Hindi siya ganun kadami. Parang 0 point, parang 1% out of 100 na ako nakita. Sobrang isa lang nga tayo nakita ko eh so huwag kayo matakot kung makita kayo ng jellyfish dito and uh, may mga ito pang maganda maraming isda na kulay puti na makikita kayo maliliit lang sila uh, mapapansin mo siya kapag maaraw so uh, anything other than that wala na akong masabi sa beach na to kung bibigyan mo ako ng level ng rating sa beach uh, ang i-rate ko dun sa beach is uh, maybe 7 na kung level niya siguro yung beach katulad ng um, putian or uh, anything na not 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 that good na malapit sa Boracay kasi ang Boracay i-rate natin ang Boracay in Calagua sa 9 and then maybe this Magkapuya is 8 and then maybe if I'm gonna rate this maybe this is also 8 kasi level siya ng Magkapuya kasi ang Magkapuya eh may mga bato-bato din pero maganda pa rin yung beach at makakapag-swimming ka So that's it. This is your Paradise Beach and I hope you like what you've, uh, you've watched and don't forget to subscribe and click the notification button if you want to see more of my beach review. And guys, sinabol namin yung gamit namin hanggang 5 o'clock lang dito sa Paradise Resorts, uh, Paradise Island. Park and Resort Hotel. Oh no wait, Paradise Island Park and Beach Resort. Ang oh, sobrang hirap talaga yung paper towns. Ah, sige. Later noon. So, ayan, mamadali kami kuya mi yung gamit namin. Ayan, ah, mukhang aabot kami. Malapit na mag-5 o'clock. Ah, ayan, dito si kuya. Guaranteed na aabot daw. So, whew, almost 5 guys. Almost 5 p.m. And no, oh, this uh, adventure here at Davao, I mean at Samal Island, is just uh, awesome. <coughs> Babalik ako dito. Nami ko din uh, may, may sandbar pa na hindi ko na review. <laughs> pa sunset na, pa 5 p.m. na. And si silhouette na yung mga tao. Malapit na kami eh, makaupo. Ah, uh, di ko na vlog yung. Uh, Nandun sa sa bangka pag punta dito. Actually 20 pesos lang yung uh, pamasahin. <laughs> anyway, nalimutan ko na. So, uh, thank you sa kanya at uh, nasabihin niya kami ng isang magandang puntahan daw sa General Santos City. So, mukhang magandang diving spot doon. Nabigyan niya rin doon ako ng tip. Anyway, uh, buti kumuha kami ng room kasi uh, pag kumuha ka pala ng room dito, ma-assist ka after mong sumakay sa boat. Uh, assist ka nilang hanggang makasakay ka doon sa taxi. Ayan. So, yeah. Ayan. Woo! Grabe, grabe tong adventure talaga. Sulit ang Paradise Island guys, hindi kayo magsisisi dyan. Uh, usually daw yung mga artist na pumupunta dyan, eh, parang hindi na daw minsan pinapansin kasi okay, parang ganoon na. So, ayan. So, pag plano nyo pumunta sa Davao, punta kayong Samal, punta kayong Paradise Island Park and Beach Resort. Yay! Ganda dito, oh. meron silang sariling service na babaan ng, uh, ng boat nila. Actually, napaka-affordable ng Paradise Island sa ganitong klaseng service. 
And uh, yung lahat ng pagkain talaga nila napakasarap. Yeah. Di ka magsisit. Wala akong nakain na hindi masarap. Hindi naman sa hindi ako gutom or gutom ako. Pero grabe talaga. This is not a sponsored video. This is a surprise vlog para sa kanila. Uh, ganda sa paradise. It's a paradise! Yes.